So today we're gonna talk about the BMW X1. It's not bad at all for an SUV. And you know that I'm not like an SUV fan. Então a gente vai falar da BMW X1. A cabinetinha legal, não sou muito fã, mas não é ruim não. So we have a inline four cylinder, 228 horsepower. It's turbo. Uh, to be honest to you, it is powerful. Yeah, it's around 128, 130 uh, miles per hour max speed. Uh, but the consumption is great. This is like a 26 combined MPG. So it's pretty good. Então, uh, galera, tem um motorzinho, dois cilindros em linha, 2.0, aliás, quatro cilindros em linha. 228 cavalinhos, uh, velocidade máxima de 128 milhas por hora, calcula aí vezes 1.6, vai dar uns 200 e picos quilômetros por hora, bom, um bom arranque, mas a economia dela, cara, Sanaba faz combinado estrada cidade de 12 quilômetros. Uh, it, it is a small car, it, it's actually kind of a regular sedan, sedan that they converted into an SUV. It's not really an SUV, but it's spacious and it's really like, like you have a lot of room for your head, even if you're like 5'11", 6 feet like me, it, it's totally fine, it works just fine. It has a really nice truck, but as many BMWs, a little bit of challenges with the electronics, injection, so this car here has uh, 25,000 miles and I'm getting the injection alert, the orange light on all the time depending on uh, the day or, or what I'm doing with the car. Então assim, ó, é um, é um carrinho baseado no sedã, não é muito grande, mas tem um porta-mala legal, muito espaço para a cabeça. Você com I80, eu tenho I80 ali, ó. É Pô, tranquilo, um cara com 1,90 ou 1,95 entra no carro. Bom espaço para perna, good legroom. But, mas é um, é um carrinho transformado no SUV com uma economia fantástica. Ela vai fazer 12, 13 km com litro combinado. É, é delícia. Uh, suspension, it's ok, it's decent. Uh, it's a little bit high from the ground, the gravity center of gravity is a little bit high because it's an SUV, but it's better than most SUVs. Uh, I would say that the challenge here is <clears throat> the price range gets too close from the next round, like X2, X3, <clears throat> depending on the trim, and then it's better to go for an X3, <clears throat> unless you get the entry level trim, then it makes more sense. Então a única coisa é que ela fica muito próxima da categoria X3 em termos de preço do pegar com todos os opcionais e tal. Então para valer a pena tem que pegar o um modelo de entrada dela que é legal. It's like full of uh, optionals. There's one like steering wheel with like assisted kind of uh, cruise control. Um, heated seats and all that stuff, it, it's pretty decent, it has all that you need, it's a good daily car, um, it's fast enough, it's not bad, it's not bad, uh, I, I just have always that thing in the back of my hand, uh, BMWs always will give you some sort of maintenance challenge out of the blue due to uh, electronic components and, and stuff like that, electric part. So that's the only thing. The design is okay, brakes are okay, <clears throat> spacious, okay. 
it's a good first SUV that is a little bit above in terms of trim, brand, image, visuals, design, than a, a Toyota or something like that. That's the point. Então, uma caminhonetinha legal, boa, boa para quem quer começar com uma caminhonetinha. Um, sempre preocupar um pouco com os problemas eletrônicos, elétricos da BMW, que ela causa manutenção. Mas é legalzinho, cara, não é um carro ruim, não. Mais um SUV, mas pelo menos é um BMW. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal não é muito ó, BMW, a não ser que seja uma M, né? M3, M4, M5, caralho, é 4. Mas é isso aí, tá bom? Valeu. Que essas gás beijas. E antes que eu me esqueça, ela fica ali nos 37, 38 mil dólares. It's around 37, 38 uh, thousand dollars for the car. It's okay, a little bit salty for a sedan converted into an SUV. Um pouco caro para um carrinho convertido em SUV, mas é isso. It is what it is, right?